உலகத்திலே நம்பர் ஒன் எஜுகேஷன் சிஸ்டம் அப்படின்னா ஃபின்லாந்தோட எஜுகேஷன் சிஸ்டம் தான் அதே மாதிரி நம்ம இந்தியாவை பொறுத்தவர் நம்பர் ஒன் எஜுகேஷன் சிஸ்டம் அப்படின்னா இப்போதைக்கு டெல்லி கவர்மெண்ட்டோட எஜுகேஷன் சிஸ்டம் தான் ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல மெலினா ட்ரம்ப் இந்தியா வந்தப்ப டெல்லி கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ல ஃபாலோ பண்ற ஹாப்பினஸ் கரிக்குலத்தை பார்த்து ரொம்பவே இம்ப்ரெஸ் ஆயிருந்தாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல இருந்து மகாராஷ்டிரன் கவர்மெண்ட்டும் அவங்களுடைய ஸ்டேட்ல டெல்லி கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் மாடலே ஃபாலோ பண்ண போறதா அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த அளவுக்கு குவாலிட்டியான எஜுகேஷன் சிஸ்டம் டெல்லி கவர்மெண்ட்னால மட்டும் எப்படி கொடுக்க முடியுது இந்த குவாலிட்டியான எஜுகேஷன் கொடுக்கறதுக்கு அவங்க என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணாங்க அண்ட் இதை பத்தியா நம்ம இந்த எபிசோட பார்க்க போறோம் ஒரு தரமான கல்வி அப்படின்றது ஒரு அடிப்படை தேவை ஆடம்பரம் கிடையாது ஸோ இந்த மோட்டோக்கு தான் டெல்லி கவர்மெண்ட் ஒர்க் பண்ணிருக்காங்க அவங்க ஆட்சிக்கு வரதுக்கு முன்னாடியே எலெக்ஷனில் நிற்கிறப்பே நாங்கள் எலெக்ஷனில் ஜெயிச்சோம் அப்படின்னா குவாலிட்டியான எஜுகேஷன் கொடுப்போம் சொல்லி சொல்லியிருந்தாங்க சொன்ன மாதிரி அந்த விஷயத்தையும் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஒரு தரமான கல்வி கிடைக்கணும் அப்படின்னா அந்த இடத்துல குவாலிட்டியான இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இருக்கணும் ஸோ அப்போ தான் அங்கே ஒர்க் பண்ணுற டீச்சர்ஸ்க்கும் சரி படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும் ஒரு கான்ஃபிடன்ட் வரும் ஸோ இதற்காக டெல்லி கவர்மெண்ட் அவங்க ஆட்சிக்கு வந்ததுக்கப்புறம் முப்பதுக்கும் அதிகமான புதுசாக ஸ்கூல்ஸ் கட்டியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் ஆல்ரெடி இருந்த ஸ்கூல்ஸ்லேயே எட்டாயிரம் கிளாஸ் ரூம்கள் அடிஷ்னலாக ஆட் பண்ணியிருக்காங்க கிளாஸ் ரூமோட இன்டீரியர் ஆகட்டும் அங்கே இருக்க ஃபர்னிச்சர்ஸும் சரி ஸ்மார்ட் போர்டும் எல்லாமே இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்டாண்டர்டு கொடுத்துருக்காங்க அது மட்டும் நம்ம ஸ்கூல் கேம்பஸில் சிசிடிவி கேமரா ஃபிக்ஸ் பண்ணி அந்த ஃபூட்டேஜ் வந்து பேரண்ட்ஸும் பார்க்குற மாதிரி ஆப்ஷன் கொடுத்துருந்தாங்க அண்ட் ரெண்டாவது தான் ட்ரைனிங் ஒரு குவாலிட்டியான எஜுகேஷன் கொடுக்கணும் அப்படின்னா அங்கே ஒர்க் பண்ணுற டீச்சர்ஸும் குவாலிட்டியாக இருக்கணும் ஸோ இதற்காக செலக்ட் பண்ண டீச்சர்ஸை ஆக்ஸ்போர்ட் யூனிவர்சிட்டி லண்டன் சிங்கப்பூர் அப்புறம் இந்தியாவில் இருக்கிற ஐஐஎம் மாதிரியான ப்ரீமியம் இன்ஸ்டியூட்டுக்கெலாம் அனுப்பி அவங்கள பக்காவாக ட்ரெயின் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் மூணாவது தான் கரிக்குலம் ஸோ டெல்லியை பொறுத்தவரை ஒன்றாவது வந்து எட்டாவது படிக்க ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு ஹாப்பினஸ் கரிக்குலம் அப்படின்னு ஃபாலோ பண்ணுறாங்க இது அவங்களுடைய மென்டல் எபிலிட்டி இம்ப்ரூவ் பண்ணுறக்காண்டியும் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஸ்கில்ஸ் வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணுறக்காண்டியும் அதே மாதிரி நைன்த்துலேருந்து டுவெல்த்து படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு ஆண்டர்பிரனர்ஷிப் மைண்ட் செட் கரிக்குலம் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க இது அவங்களுடைய அனாலிட்டிக்ஸ் அண்ட் ப்ராப்ளம் இது மட்டும் இல்லாமல் அடிஷனல் கோர்சஸ் அதாவது பினான்சியல் மார்க்கெட் மேனேஜ்மெண்ட் பிஸ்னஸ் டிபியூட்டி அண்ட் டிப்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரியான அடிஷனல் கோர்சஸும் அவங்க கொடுத்துருந்தாங்க பட் இவ்வளோ பண்ணியுமே ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு வரைக்கும் அவங்களால எதிர்பார்த்த ரிசல்ட் கொடுக்க முடியல ஸோ இதுக்கு என்ன ரீசன் அப்படின்னு ஆறாயிரம் தான் ஸ்டூடெண்ட் வந்து அவங்களுக்கு பேசிக்ஸ் வந்து ரொம்ப வீக்காக இருந்தாங்க ஸோ இதை சால்வ் பண்ணுறதுக்காக ஆறாவது வந்து ஸ்டூடெண்ட்டை மூணு கேட்டகரியாக பிரிக்க ஆரம்பிச்சாங்க அதாவது ஸ்டூடெண்ட்டோட ஹிந்தி அண்ட் இங்கிலீஷ் ரீட் அண்ட் ரைட் கேப்பபிலிட்டி ஸ்டூடெண்ட்டோட மேக்ஸ் ப்ராப்ளம் சால்விங் ஸ்கில்ஸ் ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி ஸ்டூடெண்ட்டை ஆவரேஜ் மிலோ ஆவரேஜ் அண்ட் பெஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட் மூணு கேட்டகரியாக பிரிக்க ஆரம்பிச்சாங்க இந்த மூணு கேட்டகரி ஸ்டூடெண்ட்டும் ஒரே கிளாஸ் ரூம் தான் இருப்பாங்க ஒரே சிலபஸ் தான் படிப்பாங்க பட் டீச்சர்ஸ் அவங்களுக்கு சொல்லித்தர அந்த வே ஆஃப் டீச்சிங் மட்டும் டிஃப்ரெண்ட் ஆகும் ஸோ இது எதிர்பார்த்த விட நல்ல ரிசல்ட்டை கொடுக்க ஆரம்பிச்சது ஸோ இன்ன வரைக்கும் டெல்லியில் ப்ரைவேட் ஸ்கூல்ஸோட கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ஸ் எல்லாம் நல்ல ரிசல்ட் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க அண்ட் நாலாவது தான் ஸ்கூல் மேனேஜ்மெண்ட் கமிட்டி டெல்லி ஸ்கூல் மாடலோட ஹார்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த ஸ்கூல் மேனேஜ்மெண்ட் கமிட்டியோட மோட்டோ என்னன்னா ஒவ்வொரு ஸ்கூலுக்கும் ஒரு ஸ்கூல் மேனேஜ்மெண்ட் கமிட்டி வந்து அலகேட் பண்ணிருப்பாங்க ஸோ இவங்க ஃபர்தர் அந்த ஸ்கூல் வந்து எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் பேரண்ட்ஸ்க்கும் டீச்சர்ஸ்க்கும் உள்ள கேப் வந்து கம்மி பண்ணுறது இவங்களுக்கு முக்கியமான வேலை ஒவ்வொரு வருஷமும் கவர்மெண்ட் வந்து இவங்களுக்கு ஏழு லட்ச ரூபா வேல் ஃபண்ட் அலகேட் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ இந்த ஏழு லட்ச ரூபா வச்சு அவங்க அந்த ஸ்கூலில் ஃபர்தராக இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு வேலை டீச்சர்ஸ் பார்த்தல அப்படின்னா கான்ட்ராக்ட் பேசிக்காக டீச்சர்ஸ் ஹயர் பண்ணிக்கலாம் அடிக்கடி பேரண்ட்ஸ் டீச்சர் மீட்டிங்லாம் கண்டக்ட் பண்ணிக்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த கமிட்டி மெம்பர்ஸை ஈஸியாக அக்சஸ் பண்ணுறதுக்காக இந்த கமிட்டி மெம்பர்ஸ் முடிஞ்ச அளவு அந்தந்த ஸ்கூல் சரௌண்டிங்லேயே குடியிருக்க மாதிரியே பார்த்துக்கிட்டாங்க ஸோ இதுவும் நல்ல ரிசல்ட் கொடுத்தது அண்ட் அஞ்சாவது தான் ஃபீஸ் ஸோ டெல்லியை பொறுத்த வரைக்கும் ப்ரைவேட் ஸ்கூலில் ஒவ்வொரு வருஷமும் பதினெட்டு பர்சன்டேஜ் அளவுக்கு ஃபீஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருந்தது இது அங்குள்ள மக்களுக்கு ஒரு பெரிய தலைவலியாக இருந்தது ஸோ இவங்க ஆட்சிக்கு வந்ததுக்கு அப்புறமே ப்ரைவேட் ஸ்கூல்ஸ் கவர்மெண்ட்டோட அப்ரூவலே இல்லாமல் ஃபீஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படியே இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா ரெண்டு வருஷத்துக்கு ஒரு தான் அதுவும் கவர்மெண்ட் அப்ரூவல் வாங்கி இன்க்ரீஸ் பண்ண சொல்லி ஸ்ட்ரிக்டாக ஆர்டர் கொடுத்துருந
புக்கோட கண்டென்ட்டும் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்டர்டனியாக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதே வேகத்தில் போனோம் அப்படின்னா இன்னொரு பத்து வருஷத்துக்குள்ளே நம்மளுடைய தமிழ்நாடு எஜுகேஷன் சிஸ்டமும் இந்தியாவில் நம்ம ஒன்றா வரக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் அதிகமாகவே இருக்குது அண்ட் வீடியோட ஃபைனலுக்கு வந்துட்டோம் ஸோ உங்களுக்கு சில தாட்ஸ் இருக்கும் இல்லையா அதாவது இந்த விஷயம்லாம் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா எஜுகேஷனை இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம் ஸோ அந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஐடியா இருந்தது அப்படின்னா மறக்காம அதை கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தாலும் மறக்காம லைக் பண்ணுங்கள் இந்த சேனலை சப்போர்ட் பண்ணுன